আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রিয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি একটু দেরি হয়ে গেল কিছুটা কম্পিউটারের গ্লিচ ছিল বলে আজ যে ব্যাপারে আলোচনা করব যে জি টোয়েন্টি থেকে হাসিনা কি অর্জন করবে কি পাবে হাসিনা মানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ মানে এখন হাসিনা এই যে হাসিনা যে গেলেন গেল আপনার নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে নরেন্দ্র মোদী জি টোয়েন্টির আঠারোতম সামিট যে কনফারেন্স হচ্ছে নয়াদিল্লিতে দু হাজার তেইশ সালে সেখানে মোটো হচ্ছে ওয়ান আর্থ ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ফিউচার এবং সেখানে যে বিষয়গুলো জি টোয়েন্টিতে আলোচনা হবে এই জি টোয়েন্টি সদস্য দেশগুলোর ভেতরে যে সমস্যাগুলো আছে যেগুলো নিয়ে তারা আরো ডেভেলপমেন্ট করবে এগ্রিকালচার অ্যান্টি করাপশন ডিজিটাল ইকোনমি তারপরে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন এমপ্লয়মেন্ট এনভায়রমেন্ট ট্রেড ক্লাইমেট এনার্জি হেলথ এগুলো নিয়ে তারা আলোচনা করবে আর জি টোয়েন্টির ইতিহাস যারা জানেন তারা উনিশশো নিরানব্বই সালে পৃথিবীর সমৃদ্ধ দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা এবং মোটামুটি সচ্ছল দেশ রাশিয়া চীন ভারত আর্জেন্টিনা অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল ফ্রান্স এবং ইউর দেশগুলো এবং যুক্তরাজ্য সৌদি আরবিয়া মেক্সিকো রাশা দক্ষিণ আফ্রিকা তুরস্ক এরা মিলে একটা অর্গানাইজেশন গড়ে তোলে যেটাকে বলা হয় নাইনটিন প্লাস ইউ উনিশটা দেশ তার সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভিক্ত দেশ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেন একটা এন্টিটিকে রিপ্রেজেন্ট করছে তার মানে বিশ জন এবং টু রেসপন্স টু সেভারাল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ক্রাইসিস উনিশশো নিরানব্বই সালে এটা করা হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রাইসিসকে মোকাবেলা করার জন্য সেখানে বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এর সদস্য নেই তবে আমন্ত্রণ করলে যারা সামিট করবে তারা সেখানে যেতে পারে সোফার আমরা কি দেখলাম হাসিনাকে আমন্ত্রণ করে মোদি নিয়ে গেছে এবং মোদির সঙ্গে হাসিনা পনেরো মিনিট কথা বলেছে এটা কি একটা অর্জন এবং তারা আলোচনা করেছে কৃষি এবং কানেকটিভিটি এবং অর্থনৈতিক অন্য ব্যাপার ট্যাপার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তারা চীনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে তো এটা তো দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে বা দুই দেশের যে সচিব পর্যায়ে এগুলো আলোচনা হতে পারত ঢাকাতে বা দিল্লিতে বা অন্য কোথাও সেখানে হাসিনার এই যে এত লট বহর নিয়ে এত লোকজন নিয়ে দেশে গেল এবং অবৈধভাবে তার মেয়ে এই সায়মা ওয়াজেদকে নিয়ে গেল তার ছোট বোন ওই রেহানাকে নিয়ে গেল রেহানার সেই ক্রিমিনাল ছেলে যে ফিনল্যান্ডে মানি লন্ডারিং এর জন্য যাকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে নিয়ে গেল বাংলাদেশের ট্যাক্স পেয়ারের টাকায় প্লেনের টিকিট কেটে তারা তো নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাসে গেছে ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে থাকবে এই পয়সাগুলো দেবে বাংলাদেশ সরকার এটা তো মহা অন্যায় তো সে যে মহা মহা সমুদ্র চুরি করেছে সাগর চুরি করেছে সেখানে এই পুকুর চুরি গুলার কথা এখন নাই বা বললাম সেখানে গিয়ে সে পেল কি মোদির সঙ্গে পনেরো মিনিটের সাক্ষাৎ যে সমস্যাগুলো দ্বিপাক্ষিক হতে পারত সেখানে এই সেখানে জি টোয়েন্টিতে যাবার কোনো দরকার ছিল না আর জো বাইডেনের সঙ্গে একটা সেলফি তুলেছে হাসিনা তার কন্যা পুতুল এবং জো বাইডেন এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার যা আমরা কোনো পার্টিতে গেলে যেমন সবাই সেলফি তুলি জো বাইডেন নিজেই সেলফি তুলেছে এবং হাসিনার যে সেক্রেটারি বা পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সে কিন্তু আবার সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে এই সেলফির ছবি যেন সম্প্রচার করা হয় সব সব জায়গায় প্রচার করা হয় তার মানে কি হাসিনা দেখাতে চাইছে দেখো আমার সঙ্গে বাইডেন কথা বলেছে শুধু কথা বলেছে তাই না এত ফ্রেন্ডলি যে আমার সঙ্গে সেলফি তুলেছে আমি গতকাল বলেছি 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের প্রতি যে পলিসি তার বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হয়নি অ্যাডমিরাল কার্বি বলেছেন প্যাসিফ ইন্ডো প্যাসিফিক ওশান কমান্ডের যে চিফ এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর অফিসারেরা যারা কর্তাধর তারা আমেরিকার রাজনীতি নিয়ে তারা কথা বলে না তবে ভূরাজনৈতিক ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমেরিকার কি সম্পর্ক হবে সেটা সেটার উপরে তারা আলোচনা করে অংশগ্রহণ করে যেটা আমি গতকাল বলেছি এই সঙ্গে আমার সম্পৃক্ত হবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমি যেখানে চাকরি করতাম এপিসিএসএস তারা মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স মিনিস্ট্রি অফ স্টেট ফরেন মিনিস্ট্রি এদের সঙ্গে মিলে হাওয়াইতে যে পেকম এবং ইন্ডো ইন্ডো পেকম এর হেডকোয়ার্টার তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেখান থেকে আমরা কি শুনলাম অ্যাডমিরাল কিটিং অ্যাডমিরাল কার্বি বললেন যে বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নীতি পরিবর্তন হয়নি সুতরাং জো বাইডেন যতই হেসে কথা বলুন বলুক না কেন হাসিনার সঙ্গে সেলফি তুলল পিঠ চাপড়ে দিল যোগ করলো এতে কিছুই যায় আসে না জো বাইডেন ইচ্ছা করলেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে স্যাংশন গুলো দেওয়া হয়েছে সে তুলে নিতে পারবে বাংলাদেশের জন্য কোন ফেভারেবল কোন ডিসিশন জো বাইডেনের হাতে নেই এটা কংগ্রেসের হাতে সিনেটের হাতে তারা যদি সমন্বিত ভাবে পুরো নীতির পরিবর্তন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তাদের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট তাদের যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সব মিলে একটা দীর্ঘ সূত্রের ভিতরে তারা যদি পরিবর্তন করে তাহলে পলিসি পরিবর্তন হতে পারে জো বাইডেন এক বা ব্লিঙ্কেন একা কিছুই করতে পারবে না সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাসিনাকে সরানোর জন্য যে পলিসি আডপ করেছে সেটা সেখানে তারা সুদৃঢ়ভাবে সেই পরিস্থিতি সেই অবস্থানে তারা অবস্থান করছে সুতরাং এক কথায় বলা যায় এখানে বাংলাদেশের কোনো কিছু অর্জন হয়নি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা যেটা আপনারা অনেকেই জানেন না জো বাইডেন ওই জি টোয়েন্টিতে গিয়ে আর একটা মিনি সামিট করেছে তার একেবারে ক্লোজ অ্যাসোসিয়েট যে সমস্ত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যাদের সবচাইতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাদেরকে নিয়ে জো বাইডেন আরেকটা সামিট করেছে সেই সামিটে কারা কারা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সৌদি আরব জাপান ভারত ইউএই এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্ত দক্ষিণ কোরিয়া জাপান তারা কি আলোচনা করলো তারা আলোচনা করল কিসের ভিত্তিতে গত বছর টোকিওতে জো বাইডেনের নেতৃত্বে একটা অর্গানাইজেশনের জন্ম হয় যেটাকে বলা হয় পিজিআই পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট মানে পার্টনারশিপ এক ধরনের পার্টনারশিপ হয়েছে কতগুলো দেশের ভিতরে টু ক্রিয়েট গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ পৃথিবী ব্যাপী যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেগুলো নিয়ে এবং সেখানে জাপান এবং আমেরিকা টেন কানাডা ইউ সৌদি আরব দক্ষিণ কোরিয়া এরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তারা এক ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি টাকা খরচ করে কতগুলো কানেকটিভিটি স্থাপন করছে প্রথমে তারা করছে একটা প্ল্যান করছে একটা রেলওয়ে এবং এনার্জি ডিজিটাল হাই স্পিড কানেকটিভিটি তাদের ভেতরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপে রেল এবং রাস্তা বাই রোড কানেকটিভিটি করবে ডিজিটাল হাই স্পিড কানেকটিভিটি হবে রেলওয়ে এবং এনার্জি কোঅপারেশন সৌদি আরব এবং ইউএইর তেল গ্যাস এগুলো দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে একটা কানেকটিভিটি হবে তারপরে কি করবে মধ্য মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ হবে এবং ভারতের মধ্যপ্রাচ্যের বাই রোড একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হবে লিঙ্ক হবে আর 
অ্যাঙ্গোলা থেকে জাম্বিয়া পর্যন্ত একটা হাইওয়ে হবে এ পুরোটাই এগুলো তারা করছে চীনের এই যে ব্রিজ অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বিআরআই কে প্রতিহত করার জন্য চীন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য দেশের সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপন করে যেটা করছে তার চাই তো বড় মাত্রায় টাকা পয়সা দিয়ে এই জো বাইডেন আর জাপান যারা করছে পিজিআই পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের একটা সামিট হয়েছে মিনি সামিট হয়েছে সুতরাং জি টোয়েন্টি হচ্ছে উসিলা মাত্র সেই উসিলায় জো বাইডেন এসে এখন তার যে আসল খেলা সেটা খেলছে চীনকে প্রতিহত করার জন্য যদিও চীন জি টোয়েন্টির মেম্বার তবে চীনের সঙ্গে বা রাশিয়ার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে এমন কি ভারত পর্যন্ত আমেরিকার এই পিজিআই প্রজেক্টে যোগ দিচ্ছে তার সঙ্গে কলাবোরেট করছে সেখানে বাংলাদেশের তো কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না তাদের কোনো রোল নেই সুতরাং জি টোয়েন্টি নিয়ে এত উৎসাহিত হবার কিছু নেই চায়নার এই ব্রিজ অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ নিয়েও এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কিছু নেই চায়নাকেও কন্টেইন করার জন্য আমেরিকা এগিয়ে আসছে এবং সৌদি আরব এবং ইউএই যারা চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে আর একটু স্পেশাল সম্পর্ক জাপান দক্ষিণ কোরিয়া জি টোয়েন্টি থাকলেও তাদের কাছে পিজিআই ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট এই ডেভেলপমেন্টের কথাটা আপনাদের জানিয়ে রাখি সুতরাং হাসিনা আছে শূন্য হাতে ফিরে আসবে এতে কোনো সন্দেহ নেই সে গিয়েছিল কিছু সেলফি করার জন্য কিছু পাবলিসিটি দেওয়ার জন্য মোদীর সঙ্গে তো এটাই বোধ তার শেষ দেখা হবে এই বাংলাদেশে যদি আদৌ নির্বাচন হয় জানুয়ারি মাসে তাহলে মোদীর সঙ্গে এটাই শেষ দেখা এবং সে নির্বাচন হাসিনা একতরফা ভাবে করলে তার বিরুদ্ধে মার্কিন এবং স্যাংশন আসবে জাপানি এবং দক্ষিণ কোরিয়া অস্ট্রেলিয়ার স্যাংশন আসবে বাংলাদেশ একেবারে একেবারে কি কি বলে দুর্ভিক্ষে দ্বার পানতে গিয়ে দাঁড়াবে কেননা বাংলাদেশের সঙ্গে রাশিয়া চীনের যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয় বাংলাদেশের মার্কেট হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা যুক্তরাজ্য এবং ইউ জাপান এবং সাউথ কোরিয়া তারা যদি বাংলাদেশের গার্মেন্টস না করে কেনে বাংলাদেশের যে যেটাকে বলা হয় ডাচ ডিজিজ ওটা হচ্ছে যখন কোন দেশ একটা বিশেষ জিনিসকে রপ্তানি করার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বাংলাদেশ কিসের উপর নির্ভরশীল এইটি পার্সেন্ট নির্ভরশীল হচ্ছে গার্মেন্টের উপর গার্মেন্টের ক্রেতা কারা পশ্চিমা দেশগুলো এবং তাদের মিত্রগুলো তাদের হাতেই কিন্তু আসলে কল কাটি হাসিনা যতই বলুক আমরা মার্কে আমেরিকা না গেলে কিছু হবে না তাহলে তুমি জো বাইডেনের সঙ্গে অত খুশি হয়ে সেলফি তুললে কেন আবার তোমার সেক্রেটারিকে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বলছো কেন যে এটা সার্কুলেট করো যেন সবাই দেখুক হাসিনা এবং জো বাইডেনের ভেতরে কোনো গন্ডগোল নেই তাদের ভেতরে কোনো সক্ষতা হয়নি কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন পলিসি এবং তাদের যে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আরো স্যাংশন আসবে সেগুলো জো বাইডেন একা নির্ধারণ করেন না সুতরাং দিন শেষে বাংলাদেশের প্রাপ্য হচ্ছে একটা বিরাট শূন্য সুন্দর সঙ্গে শূন্য যোগ করলে আরো শূন্যর সৃষ্টি হয় সুতরাং একেবারে অঙ্কটা হচ্ছে বাংলাদেশ কিছু পায়নি জি টোয়েন্টি থেকে কিছু পাবার কোনো সুদূর সম্ভাবনাও নেই বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা নেই এখন এই পাবলিক রিলেশনস করে ছবি তোলে এবং মোদীর সঙ্গে পনেরো মিনিট কথা বলে যদি হাসিনা মনে করে একটা কিছু অর্জন হলো সে কতদিন জনগণকে ব্লাফ দেবে আমি আপনাদের বলছি কোনো কিছুই অর্জিত হয়নি হাসিনা বাড়াবাড়ি করলেই তার বিরুদ্ধে স্যাংশন আসবে অথবা সে যদি কেয়ারটেকার সরকারও দেয় তাহলে তো হাসিনাকে চলে যেতে হবে অথবা নির্বাচন তাকে স্থগিত করে দেশ থেকে পালাতে হবে এই হচ্ছে অর্জন জি টোয়েন্টি হাসিনাকে স্যালভেজ করবে না তাকে রক্ষা করবে না করতে পারবেও না আমি আপনাদের আবার সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই 
Assalamu alaikum.